நாடு முழுவதும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நானூற்று பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அவர் கூறினார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமுறைவோரின் விகிதம் இருபது புள்ளி ஐந்து ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக அவர் கூறினார் கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களாக பதினைந்து மாவட்டங்களிலும் பதினான்கு நாட்களில் எண்பது மாவட்டங்களிலும் புதிதாக யாருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்படவில்லை என்று லாவ் அகர்வால் கூறினார் वो ट्रेंड एम्प्लॉयज होते हैं वो ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको पता होता है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन डिजीज आए तो उसको मैनेजमेंट के क्या प्रोटोकॉल है फिर जब भी कहीं पर हमारे पास कोई पॉजिटिव केस आता है तो हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम उस पर्टिकुलर एरिया में जाती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए रिक्वायर्ड प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करती है उसके बेसिस पर वो कंटेनमेंट जोन को डिफाइन करते हैं சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதால் மேலும் முன்னூற்று எழுபத்தைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று பதினான்கு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளதாகவும் அத்துறை கூறியுள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மேலும் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த எண்ணிக்கை எழுநூற்று இருபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் அம்மாநிலத்தில் ரிசர்வ் காவல்படையைச் சேர்ந்த மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதியானது குஜராத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் நூற்று பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தில்லியில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இதற்கிடையே தில்லியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த ஐம்பத்தாறு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாளை ரமலான் நோன்பு தொடங்கும் நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக தில்லி ஒக்லா காய்கறி சந்தையில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே காணப்படுகிறது கேரளாவில் நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் கோழிக்கோடு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நான்கு மாத குழந்தைக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் மேலும் முப்பத்தாறு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரமாக உயர்ந்தது இதனிடையே நாடு முழுவதும் கோவிட் பரிசோதனைக்காக முன்னூற்று இருபத்தை ஆய்வகங்கள் செயல்பட்டு வருவதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் நாட்டில் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகள் தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை என்றும் மாதத்திற்கு முப்பத்தைந்து கோடி முதல் நாற்பத்தைந்து கோடி மாத்திரைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருவதாக இந்திய மருந்து உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் குஜராத் பிரிவு தலைவர் தெரிவித்துள்ளாா்